Magandang araw guys! Welcome sa ating channel! At pag-uusapan natin ngayon kung paano ba mag-apply bilang domestic helper dito sa Bansang Jordan. Para sa mga first timer dyan at nagbabalak mag-abroad at gustong subukan dito sa Bansang Jordan. Ang Jordan pala guys ay part pa ng Middle East. At, pero dito na siya sa bandang uh, ang kapitbahay ng Jordan is Israel, Syria at Palestine. At marapit na rin po siya dito sa European countries. At ang time po dito ang ginagamit pagka winter ay sinusunod nila ang European hour. At pag summer po ay Middle East time. Uh, para sa mga First timer, ang requirements po sa pag-apply abroad papunta dito sa Jordan, kailangan ay meron tayong passport. At ang passport ay makapag-apply tayo nito sa DFA sa Manila, sa main DFA branch at meron din po sa mga regional DFA branches para hindi na po kayo mahirapan pumunta sa Manila, marami po tayong DFA branches sa ating mga lugar. Search na na lamang po kung saan sa inyo ang pinakamalapit na DFA branches. At para po makapag-apply ng passport, kailangan po ng two valid IDs tulad ng birth certificate. Ah... Uh, SSS ID, driver's license. Di ko alam kung pwede na ngayon yung uh, postal ID. Sabi nila meron na daw. Pwede na daw. At iba pang uh, uh, pwede uh, supporting documents tulad ng NBI, old IDs, school IDs, uh, employment ID, or company ID. Depende po. At kung meron na tayong passport, pwede po tayong maghanap ng mga agency na legit sa website ng POEA at sa workabroad.ph. Meron po doon na mga agencies na nag-offer ng domestic helper papuntang Jordan para tayo ay makaiwas sa mga illegal recruiter. At iwas na rin po kayo kung, kung mag-apply po kayo, iwas na lang po kayo sa mga uh, agent. Magdirekta na lang po kayo sa agency. Okay? At kung may passport na po tayo at may agency na tayo at mag-apply na po tayo doon, ang agency po ay hahanapan tayo ng employer. Kapag meron na po tayong employer, Magpipirma na po tayo ng kontrata at habang uh, biniverify yung kontrata, tayo po ay magti-training ng test the NC2 para sa household work services, NC2. At pag meron na po tayong test the certificate, tayo po ay mag owa Sa OWA po ay mag-aaral tayo ng Arabic language dahil po ang Jordan ay part pa ng Middle East ay Arabic pa po ang ginagamit nilang salita dito. Pero mostly, marunong naman po silang mag-English ang mga employer dito. At pagkatapos, magpipidus po tayo, doon po tayo i-orient kung ano yung do's and don'ts sa lugar na ating pupuntahan. At pag dumating na po ang ating visa, tayo ay maghihintay na lang ng ating flight. Yan po ang mga requirements papunta dito sa Jordan bilang domestic helper. Dito po sa Jordan, kung mapupuntahan nyo po, kung pupunta po kayo sa work that, workabroad.ph, Jordan, ay marami po kayong makikita ang ibang job offer doon maliban sa domestic helper. Uh, tignan nyo na lang po kung saan kayo qualified. Marami po doon 
legit at di ko lang po alam kung may placement fee yung mga skilled or semi-skilled dito sa Jordan. Ang Jordan po pala ay open country. Dito po may Muslim at may Kristiyano. Hindi po required na ang mga babae paglalabas ay mag-aabaya. Depende po din po ang uniform sa amo kung kayo ay pagsusutin ng uniform o hindi. Pero katulad ko, hindi po ako nag-uniform. At saka, ang pag-aabroad po, hindi rin natin alam kung ano ang dadat na natin, ang ugali ng ating mga amo at ang pamilyang ating pagsisilbihan. Dahil po, ang pag-aabroad ay swertihan lamang. At thanks God, ay swerte po ako dito sa napuntahan ko. At saka tunayan po ay pangalawang kontrata ko na ito at last year ko na po ito ng pangalawang kontrata ko sa kanila. Mababait naman po sila at sila ay kristyano. At saka hindi rin po pare-pareho na nagbibigay ng day off. Sa akin po, nung bumalik po ako sa second kontra ko, Napagkasunduan namin na once a month na lalabas ako. Pero minsan, di rin ako lumalabas kasi nakakatamad at gastos pa. Tsaka, ano po, meron din po dito, depende po sa amo ang pasahod. Lalo na po sa mga baguhan. Ang basic salary po talaga dito is... 400 US dollar at ang katumbas po noon sa pera dito ay 284 or 282 depende po sa bigayan o sa palitan. Um, ang tawag po sa pera dito ay Jordanian Real Re, Real a dinar I said Dinar po. Sorry po. Okay guys. Sana nakapagbigay ako sa inyo ng informasyon. At nakatulong sa inyo itong video na ito. At sana kung nagustuhan nyo ay bigyan naman natin ng thumbs up. At ishare natin sa iba para makatulong din tayo. Okay guys. Salamat sa panunood. At sa susunod. Kung anong gusto nyo ang itanong, kung may tanong kayo na maaari pong i-comment nyo lamang sa comment box sa baba para gawa natin ng panibagong video ang mga sagot sa inyong mga tanong. Maraming salamat sa panonood guys. Hanggang sa susunod na video.